Namaskara Velavakum, Tado Comedy takes some gone on the Pudiri video like a swagam. Upon the Malina Parana, the shape of orbitals in the Varana section ana. Kanyos and Namal Parana the Ormandalo, either quantum numbers ana in the particular alam baranu, other Yamari Matrame, the Kana Ulo, other ailing in the Mkidino ID in Kitila. Ada, a path the country till other other Gurikana. A shape of orbitals in the Varimum, S orbital in a shape and dana, P orbital in a shape and dana, other D orbital, F orbitals. In all shape of Ningalo to Chodiki. That's why you can see the same thing. Now, the S orbital shape is spherical shape. Spherically symmetrical shape is S orbital. Spherical shape is the same That's P shape. P orbital shape is P shape dumbbell shape. Dumbbell is dumbbell. This dumbbell shape is not the same as the dumbbell shape. Dumbbell shape. P is the same as the dumbbell shape. We have the electron configuration. We have the density. We have the density. We have electrons. We have the orbitals. We have the orbitals. We have the electron density. We have the electron density. Spherical shape, P orbital, dumbbell shape, that is D orbital, double dumbbell shape. That is the case of P orbital, shape shape, dumbbell shape. That is the case of axis. That is the case of 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 that is F orbital case is called diffused shape. Diffused shape is called detailed shape. S orbital case is called S orbital L is equal to 0, M is equal to 0. What is L? Principal principal quantum number 0, 1, 2, 3. That is called M. What is the magnetic quantum number? That is the magnetic quantum number for a given value of L. 2L plus 1 equation. That is the same thing. That is S orbital. Principal quantum number is 0, m is equal to 0. That is the possible orientation matrame s orbital in Nadakatolo. That is the shape in matra. That is the orientation matrame s orbital in Nadakatolo. They are spherically symmetrical. That is the spherically symmetrical. Spherical shape is the same. That is the same. That is the same. That is the this picture is like S orbital is like spherical shape. It is a nucleus. 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 is a nucleus. It is a nucleus. It is a nucleus. It is a nucleus. That is the X, Y, Z. We will see that. In P orbital case, L is equal to P and P. Principal quantum number L is equal to 1. We will see 2L plus 1 equation. M value 2 into 1 plus 1 is equal to 3. That is M is equal to minus 1, 0 plus 1. Moon orientation. There are three positions. Possible orientation. P orbital or other. Other than a three type of P orbital under PX, PY, PZ. Manslavando, Namukapa detailed version went out the old Matra Manjani in a paranda. S orbital or orientation, spherical shape on an edivica. P orbital moon orientation, moon orientation, moon redil, moon oriented other number of arakana summit, moon redil, moon P orbital, moon type or PX, PY, PZ. That's the shape of 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 the that is the P orbital. D is the same as the D orbital. D orbital is the same as orbital. So, principal quantum number 2 that is 2L plus 1 magnetic quantum number 2 into 2 plus 1 that is 5. 5 possible orientation. 
അതായത് ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസഡ് ഡി വൈ ഇസഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ കാണും പണ്ട് ആൻഡ് ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക ഇതാണ് ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിലോട്ടും ഒരെണ്ണമുണ്ട് വൈയിലോട്ടും ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇത് ഡി ഇസഡ് എക്സ് അതായത് എക്സിലോട്ടും ഇസഡിലോട്ടും ഡി വൈ ഇസഡ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അതായത് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഷേപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എഫ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതായത് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ആറ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴാണ് അല്ലേ സെവൻ പോസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എഫ് എക്സ് ത്രീ എഫ് വൈ ക്യൂബ് അതായത് ക്യൂബ് രീതിയിൽ എഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എഫ് വൈ ക്യൂബ് എഫ് ഇസഡ് ക്യൂബ് എഫ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എഫ് വൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഇസഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഷേപ്പ് ആണെന്നും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയസ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ സോറി വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റൂൾസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പളും ചോദിക്കും പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പളും ചോദിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹാൻസ് റൂൾ ഹാൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളുണ്ട് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് റൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീരും അപ്പോൾ നോക്കുക റൂൾസ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസ് നോക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റം ടേക്ക് പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ത്രീ റൂൾസ് ഒന്ന് അഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പൾ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹാൻസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അതിനെ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് അഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്ന എന്താ ഈസിയാണ് അതായത് ആഫ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡാണ് ബിൽഡപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ബിൽഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ മീൻസ് ദ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓലോചിക്കുക ഓർബിറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപൈ ദി ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റൽ അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കുപൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപൈ ദി ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത എനർജി കൂടുതൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് അതാണ് അഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഇൻക്രീസിങ് എനർജി എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എനർജി കൂടുതലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓർബിറ്റൽസ് ഫില്ലാവുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റലായിരിക്കും അതിനുശേഷം അടുത്ത എനർജി ലെവലേക്ക് അതായത് രണ്ട് സബ് റൂൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് ദ വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സബായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് ദ ടു ഓർബിറ്റൽ ഹാവ് ദ സെയിം എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അതായത് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വേരിയസ് ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരേ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരേപോലെ ഈ ഒരു എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ദ ലോവർ എൻ വാല്യൂ ഈസ് ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് ആർക്കാണോ എൻ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
അതിനുശേഷം ഫൈവ് ഡി വരും സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഇവിടെ നമ്മളോട് സ്ഥിരമായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ത്രീ പി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി എന്ന് ചിലർ എഴുതി വയ്ക്കും അത് ആഫ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഏതാ എഴുതേണ്ടത് ഫോർ പി എക്കാളും എനർജി കുറവാണ് ആർക്ക് ഫോർ എസിന് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ത്രീ ഡി എഴുതാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇതാണ് ആഫ്ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂളാണ് പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതും പറയുന്ന എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പറും ഒരേ സെറ്റിൽ വരില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർബിറ്റൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് ഓൺലി ടു ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ നമ്മൾ സ്പിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും അതായത് ഇഫ് എ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഫോർ എൻ എൽ ആൻഡ് എം ദ ഷുഡ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ എസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് അതായത് സെയിം വാല്യൂ എൽ എന്ന് എന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എസ് അതായത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എസ് ഇക്കൽ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് അതായത് മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരത്തില്ല അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുത്ത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അതല്ലെങ്കിൽ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും എല്ലാം ഒരുപോലെ വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പിൻ വാല്യൂ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് പോലീസിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മൾ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അതുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പെയറിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ദി ഡീ ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് സെയിം എനർജി ആർ കോൾഡ് ഡീ ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിങ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ലേ അത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കത്തുള്ളൂ ഉള്ളി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ഡീ ജനറേറ്റ് ഈ ഡീ ജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള എനർജി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ ആ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് പാർഷ്യലി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾഡ് ഡീ ജനറേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരേ എനർജി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് നടക്കാവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ പി ഇസ് വൺ നോട്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ വൺ അങ്ങനെ വരത്തില്ല അതായത് എന്താ കാര്യം ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി അതായത് എക്സിനും പി വൈക്കും അതായത് പി എക്സിനും പി വൈക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പി എക്സിനും പി വൈക്കും ഒരേ എനർജി ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാം പാർഷ്യലി ഓരോ ഓരോ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കത്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് പി എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പി വൈ വൺ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തത്തില്ല പി എക്സിനും പി വൈക്കും പി സെഡിനും ഒരേ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അതായത് ടു പി എക്സ് വണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യും ആദ്യം ദെൻ പി വൈ വണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യും ആദ്യം ദെൻ പി ഇസഡ് വൺ ഫില്ല് ചെയ്യും മൂന്ന് പേർക്ക് വരെ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് പാർഷ്യലി എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നിനെ കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് എക്സിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളുമല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ അധികം ഉള്ളതൊന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വായിക്കാത്ത കൊടുക്കട്ടെ ഇനി